புரிந்து கொண்டேன் என்று மகிழ்ச்சி குறிப்பிடுகிறார் நீ இந்த மாதிரி எண்ணங்களை எண்ண மாட்டேன் ஏனெனில் இந்த வண்டியில் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வரை புழுக்கத்தில் துன்பப்பட்டு கொண்டு உள்ளார்கள் இந்த துன்பங்களுக்கு காரணம் நான் தானே அப்படின்னு கூப்பிடார் இனி விலை வரிந்த விழிப்பு நிலையில் செயல்படுவேன் என்றார் எனவே அகத்தாய்வு தொடர்ந்து செய்து வந்தால்தான் மனித குணத்தின் குணத்தில் உயர முடியும் ஒரு பாறையை எடுத்து வேண்டாத பகுதிகளை செதுக்க செதுக்கதான் அழகான சிலை கிடைக்கின்றது அது போல வேண்டாத எண்ணங்களை செதுக்க செதுக்க மனிதன் ஏறுகின்றான் அவரவர் வாழ்க்கையின் சிற்பி அவரவர் எண்ணங்களே என்கிறார் எண்ணம் வெறும் காரணத்தை அறிந்தாலே அதனை மாற்றும் வகையே அறிந்து வெற்றி பெற முடியும் ஒருவருக்கு எழும் எண்ணங்கள் ஆறு வகையாக பிரிக்கலாம் அவை தேவை பழக்கம் பிறர் மனம் தூண்டுதல் சூழ்நிலை கருவமைப்பு தெய்வீகம் என பிரித்து பட்டியலிட்டு அகத்தாய்வு செய்யும் பொழுதுதான் நல் விளைவை தரும் எண்ணம் வினில் செயல்படுத்தவும் செய்யலாம் மாறாக தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலேயோ பிற்காலத்திலேயோ உடலுக்கோ மனதிற்கோ தீமை தரும் எனில் மனதிற்கு இந்த இனி இந்த எண்ணம் விழாமல் விழிப்போடு இருப்பேன் என சங்கல்பம் செய்து வர வர விழிப்பு நிலையோடு வாழும் பொழுது மன தூய்மையோடு வினை தூய்மையும் பெறலாம் எனவே எண்ணம் மாறாயுதல் பயிற்சி நாள்தோறும் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி வாய்த்தில் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன் வாழ்க்க வளமுடன்மா நன்றிங்கம்மா நன்றிகளம்மா மிக சிறப்பான கருத்துக்களம்மா வாழ்க வளமுடன் ஞான களஞ்சிய கவி மற்றும் விளக்கம் அளிக்க ஞானாசிரியர் அருள்நிதி ஆடல் நாயகி அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து வைவித்த குரு வாழ்க குருவே துணை அம்மா அவர்கள் அருமைய எண்ணத்தின் ஆராய்தல் சொன்னாங்க நாமும் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் எண்ணம் இயற்கையாக எழுகின்றது எண்ணத்தின் நிலைகள் பார்த்தோம் எண்ணத்தின் சிறப்பு எண்ணம் என்ற தத்துவம் அனைத்தையும் முடித்து இன்று எண்ணம் நற்பயனாய் மாற அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாம் எல்லோரும் அறிந்தது எண்ணம் ஆராய்தல் பயிற்சியில் அடிக்கடி கொடுற ஒரு பாடல் எண்ணத்தை எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி எண்ணத்தின் இருப்பிடமும் இயல்பும் கண்டு எண்ணத்தை எண்ணத்தில் நிலைக்க செய்தால் எண்ணமே பழக்கத்தால் தெளிந்து போகும் எண்ணம் அது எழும்போதே இது ஏன் என்று எண்ணத்தால் ஆராய்ந்தால் சுலபமாக எண்ணத்தின் காரணமும் விளைவும் காணும் எழும் எண்ணம் யாவும் நற்பயனாய் மாறும் இத்தனை எண்ணமும் முதல்ல தொடங்கி அகண்டா புள்ளியில தொடங்கி அகண்டாக்காரம் வர விரியணும் அப்படின்னு சொன்னா அது நல்ல எண்ணமாக இருக்கணும் அதனாலதான் நமக்கு காலை முதல் இரவு வரை எத்தனையோ எண்ணங்கள் வருது எண்ணங்கள் வருது போகுது ஆனா நம்ம அதை சாயங்காலம் ஒரு சாந்தி தவத்துல உட்கார்ந்து யோசிக்கும் போது எத்தனை எண்ணம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே அமைகிறது இன்றும் அப்போ அந்த எண்ணம் ஏன் எழுது அப்படின்னு அந்த எண்ணத்தை நாம் அந்த எண்ணத்து மேலேயே கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க எண்ணம் என்கிறது என்பது ஒரு அலை இயக்கம் அந்த அலை வரும் போகும் வரும் போகும் ஆனா அதை கவனிக்கிறது மனிதனுடைய முயற்சி மனிதனுடைய ஆறாவது அறிவின் திறம் அதுதான் அதை கவனிப்பது அப்ப அதனுடைய இருப்பிடமும் இயல்பும் கண்டாது எங்க இருந்து தொடங்குச்சு அது எதுக்காக எனக்கு வருது அப்படின்னு எண்ணத்தை நிலைக்க செய்தால் அந்த எண்ணம் நல்ல எண்ணமா தீய எண்ணமா ஆறு காரணங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அதை வச்சு இது வேணுமா அப்படின்னு எதை டிக் பண்ணி வழ வேணுங்கிற எண்ணத்தை மேலும் மேலும் நிலைக்க செய்தால் வரும் போகும் என்ற நிலை மாறி ஒரு எண்ணத்தையே நிலைக்க செய்தால் மற்ற எண்ணங்கள் குறையும் இந்த எண்ணமே பழக்கமாக மாறும் பழக்கமாக மாறி அந்த எண்ணம் செயலாக்கி விட்டால் நமக்கே நமக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வந்துடும் அந்த எண்ணம் அப்படின்ற நிலை மாறி அடுத்து அந்த எண்ணம் ஒரு எண்ணம் எழுந்துச்சு அப்படின்னா இது ஏன் எனக்கு வருது இதனுடைய காரணம் என்ன நான் அன்னைக்கு ஏதோ ஒண்ணு பார்த்துருந்தேன் அதனால எனக்கு இன்னைக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னு சொல்லி அந்த எண்ணத்தையே ஆராய்தல் எண்ணத்தின் காரணமும் விழைவும் காணும் 
எழும் எண்ணம் யாவும் நற்பயனாய் மாறும் அப்ப இதுல மகரிஷி சொல்லி இருக்கிறது விழிப்பு நிலை விழிப்பு நிலை விழிப்பு நிலை எண்ணம் என்ற அலை வருந்து போகாம நீங்க அந்த எண்ணத்தை உங்களுக்குள்ள வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுக்குதான் வேதாத்திரிமை சொல்ற எண்ணம் தானாக எழுந்து அலையாமல் எண்ணத்தில் எண்ணமாய் இருப்பதே யோகம் அந்த யோகம் தான் நாம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுல தொடர்ந்து இருக்கும் போது அந்த எண்ணத்திலேயே நிலைத்து நாம் எண்ணிய எண்ணம் நற்பகனாக மாற எப்படி பாரதி மகா சக்தி கிட்ட விண்ணப்பித்தாரோ அது மாதிரி நாம் தினம் தினம் அந்த அருள் பேராற்றலிடம் விண்ணப்பித்து அந்த எண்ணத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்படித்தமைக்கு நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிகள் அம்மா வாழ்க வளமுடன் மிக சிறப்பான கருத்துக்கள் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா சுருக்கமான அறிவிப்புகள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை மாலை இரு வேளைகளிலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தவம் நடைபெறுகிறது அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அகத்தாய்வு வகுப்புகள் சனிக்கிழமைகளில் தமிழிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆங்கிலத்திலும் நடைபெறுகிறது விருப்பமுள்ள ஆசிரியர்கள் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிகழ்வின் நிறைவாக உலக நல வாழ்த்து பாடல் பாடல் thought process now for the extension let us today have a small uh, discussions about the blessings or uh, benediction a very special speeches about sky yoga given by our yogi raj vedatri magarishi blessings blessings is the act of praising others has been in the culture of the world from time to time immemorial so blessings has started when the culture started in the world with the from uh, time immemorial there are many types of blessings like praising the god praising nature blessing newly married couple by married couple blessing the children etc the sound that emanates from us with an intention that others should live well in the world is called a blessing blessings thanks to wave dynamics that thought that others should live well as the highest in the human culture expressing that intention or that thought in words is blessing when we bless others to live well a peaceful moments occurs in the mind yogiraj vedatri maharaj coined two phrases for living profitably slowly for living happily walka vayagam let the world will be blessed walka valamudan blessings for the people blessings with a very lofty deep message that should obtain all the prosperities of life and see lead an exceptional life as a sky practitioners we were knowing very well about the blessings in order to get blessings to get benefited by the world and by all the people one of the most important uh, feature that magarish has given is that we should do our physical exercise to maintain our good health then we should meditate to get the magnetic power within us so with this strength if we give blessings to other people definitely each and every people will get benefited first we will get benefited then people around us will get benefited then the world will get benefited so for to get blessings to get strength then everybody needs to first themselves develop with good health and with our magnetic power in case of our magnetic uh, power with uh, meditation if we do this practice continuously we will prosper and the world will prosper thank you very much for giving this opportunity thank you thank you ayya you nicely explained about blessings and all let us conclude this session